들은 거 없어요? 어, 없어요. 너무 좋죠. 어. 얘기 들은 거는 축구! 재능 기부하는 날? 네, 재능 애들이 뭐... 그러니까 그냥 기부하는 날? 어쨌든 노력을 해볼게요. 빨리 가요. 됐다. 학교 자체를 되게 오랜만에 가는 거 아니에요? 완전 오랜만에 가죠. 초등학교는 한 20년 넘어. 거기까지 할게요. 요즘 애들 뭐 좋아하지? 둘리? 아닌데? 그건 너무 옛날이잖아. 짱구? 어. 펭수, 펭수! 거기까지 할게요. 다 왔어요. 어, 학교 되게 귀엽다. 오랜만에 초등학교 오니까 어때요? 나이가 많이 들었다. 초등학생들이랑 저랑 20년 넘게 차이 나니까. 그거 <웃음> 어, 안녕하세요. 저는 이 본교 교장 김재영입니다. 오 교장이야. 오 반갑습니다. 오 네. 교장이다. 무서워 교장님 무서운데요? 그럼 아침에 아들 등교하는데 통지도 같이 한번 하시겠습니까? 저 잘할 수 있어요. 네. 아무도 저를 놓칠 수 없어요 오늘. 음. 여기는 신호등이 없어요. 이제 설치하려고 이렇게 해놨는데 아직 신호등은 들어오지 않았어요. 인근 신호등 여기 색깔 다 있어요. 네. 네. 안녕. 아, 누군지 알겠어? 오늘 어, 신입 선생님이야. 이따 봐. 어, 이제 학생들이 네. 내리네요. 안녕하세요. 안녕하세요. 어, 안녕하세요. 어떻게 알아요? 안녕하세요. 아, 찾아봤어요? 어, 반가워요. 자, 끝나갑시다. 끝나갑시다. 바이. 울릉도가 고향이세요? 아닙니다. 발령 받아서 오는 거기 때문에. 스카우트 된 거예요? 어. 네, 교무실 가셔서 차 한잔 하시고. 어, 너무 좋아요. 네, 자, 여기가 이제 울릉초등학교 교무실입니다. 어? 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 에린 선생님으로 오셨으니까 네. 자리를 네. 이쪽으로 앉으시는 네. 게. 어, 여기... 제 자리도 있어요? 네. 오. 벌써 네. 자리 아니에요? 필요한 업무도 여기서 보셔도 되고요. 인터넷도 하셔도 됩니다. 인터넷 쇼핑도 되나요? 근데 네. 학교에서는 안 됩니다. 아, 안 돼요? <웃음> 네. 아이린 선생님, 윤희준 선생님이라고 네. 아이린 선생님이 오늘 들어가실 교실에 담당하시는 사항이에요. 아, 윤희준 선생님이십니다. 네. 애들 착해요? 애들 이제... 제가 이렇게 킥하면 은채가 뭐해, 뭐해, 뭐해. 다쳐, 다쳐. 이해됐어요? 아니요. 거기까지 할게요. 얼마 전에 이제 친구들이 만난 상태라서 제가 애들 파악을 아직 파악이 안 됐어요? 어째? 제가 오늘 파악. 해드릴게요. 아, 해주시는 거예요? 네. 아, 기대하고 계세요. 그럼 오늘 저희 경쟁인가? 누가 저, 어, 더 좋아할지? <웃음> 일단 저희 반 애들 원래 22명인데 한 명이 전학을 가는 거예요. 그래서 2 1명이 됐거든요. 뭐 사고 쳤나? 아, 사고를 치면 <웃음> 아니에요. 혹시 전학 갈 때마다 사고 치셨던 거예요? 아닌가? 잘린 건가? 아, 어. 초등학교 잘려요? 거기까지 할게요. 김은재, 현서윤, 상, 호로 공기가 나옵니다. 예. 예, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 와. 자, 이게 아침마다 선생님 들어올 때마다 박수 치는 거 있지만 알았지? 안녕하세요. 반가워요. 오늘 새로 울렁도로 전학 온 아이린 선생님입니다. 선생님 이제 전학을 온건 학생이고요. 발령? 발령. 발령을 네. 받았어요. 발령. 발령을 받았어요. 이제 뭐예요? 우리 오늘 땡기를 칠까? 네. <웃음> 안 돼. 그러면 선생님이 그러니까 일단 내가 누군지 알아? 어떻게 봤는데도 안 나와가지고. 안 나왔어? 엄청 찾다가 못 찾았어요. 겨우 찾았다고요? 이름 이제 알아요? 아니요. 제가 써줄게. 제 이름은 아이린이에요. 성은 김이에요. 아이돌 할때 아이린. 아이돌 할때 아이린 맞아. 내가 말 방해야 아이린 우리 학교에 온다고 하면 아이돌이라고 했구나. 아이돌. 모델. 모델 맞아요. 어 맞아요. 감사하다고 전해주세요. 그래서 아무튼 제가 축구를 하고 있어가지고 축구 좀 기본기 가르치려고 해요. 재밌게 한번 해봐요. 네. 와 좋다. 넓네. 준비하는 동안 여기 앉아있어요. 선생님도 신발 빨리 갈아 신을게요. 얘기들 너무 귀여운데? 저렇게 잘 앉아있는 것 봐. 스트레칭 하기 전에 좀 뛸게요. 두 줄로 서주세요. 선생님 보고 두 줄. 한 발씩 광경. 준비됐어? 네! 오케이, 
이제 다음 수업은 뭐예요? 역사 수업을 위해서 제가 특별한 분을 초대했습니다. 서울에서 울릉도까지. 아, 선생님 반갑습니다. 어, 잠깐, 저 잠깐 물좀 마실게요. 제가 체육 시간을 하고 와서 아, 체육하고 오셨어요? 물한잔 드릴까요? 어, 아, 저희 괜찮습니다 이렇게 또 멀리까지 와주셔가지고 여기 아, 멀리 오네요 네. 뭐 전공하셨어요? 한국? 네, 저 한국사, 한국사 전반을 다 공부하고 음. 있는데 오늘 특별히 울릉도에 왔으니까 울릉도 아이들한테 울릉도의 역사, 독도의 역사 오, 저도 좋은 배울 시간이 될것 같아요. 제가 한국 역사를 한국에서 배워본 적이 없어요. 울릉도는 알고 오신 거죠? 네네네네. 네, 네, 네. 한국에 있는 섬 중에 하나. 한국 사람들한테는 어, 엄청 상징적인 곳이에요. 엄청 의미도 아, 있는 곳이고 그래서 아이들한테 그런 거를 좀 설명을 해주고 이렇게 좀 심어주고 이러면 좀 좋지 않을까 싶어가지고 네, 가봐요. 저희 올라갈까요? 네. 안녕! 선생님 다시 왔어요. 다물물 물 마셨어요? 
좀 안, 안 힘들어요? 네! 선생님이 힘들 때 <웃음> 20년 넘게 차이나니까 <웃음> 친구들이 여기 사니까 여기 울렁도 역사에 대해서 잘 이해할 수 있게 특별한 선생님을 모셔봤어 선생님 들어와 주세요 네. <웃음> 선생님 소개 좀 부탁드릴게요 아, 네. 네 안녕하세요 저는 서울에서 역사 강의하고 있는 역사 선생님 김재원이라고 합니다 안녕하세요 여러분들 울릉도 좋아요? 네! 이유 좋아? 한 사람씩! 울릉도 공기 예뻐요 눈이 많이 와요 마음만 만들어져도 신기해 눈이 다른 곳보다 깨끗해 아 눈이 깨끗해? 울릉도가 이렇게 살기 좋고 좋은 섬이다 보니까 옛날부터 여기에는 사람이 살았어요 엄청 옛날부터 신라시대에 무덤이 발견된 거야 무덤에 생긴 모양이 저기 육지에 신라들, 신라인들이 살았었던 무덤이랑 비슷하게 생긴 무덤이 나온 거예요 그 말은 뭐예요? 한반도에 신라가 있었던 때에 여기도 사람이 살았었다는 라걸 의미하겠죠? 그게 한 2000년 정도 전부터 여기에 사람이 살았을 걸로 생각이 돼요 그때 당시 이름이 뭘까? 아는 사람? 그때 울릉도 이름? 신비한 섬 신비한 섬! 신비한 섬! 그때 섬 이름이? 우산국! 우산국! 왜 우산국이었어요? 비가 많이 와서 그런가? <웃음> 신라 사람들이 막 영토를 확장하고 있었을 때였거든 싸움하는 장군을 배 타고 보내 그때 장군 이름이 뭐였을까? 우리 노래도, 노래도 나오는데? 아 이름이 아, 비슷해! 근데 이름이 비슷해! 맞아 맞아! 아 어떻게 알았어? 노래! 노래! 그치 신라 장군 이사부 썸네! 저 집중해야 돼! 역시 그 신라 장군 이사부가 여기 울릉도 사람들을 정복을 하려고 이 사부가 꾀를 내요 꾀 어떤 꾀를 냈을까? 어? 어? 그 나무를 깎아가지고 오! 그 사자 깎아가지고 오! 어떻게 알았어? 어떻게 알았어? 어 박수! 오! 오! 선물! 어? 선물이죠? 대박! 아무튼 그래서 그 다음부터는 여기가 신라의 땅이 됐어요 안용복이라는 어부 들어본 적 있어요? 안용복? 아 진짜로? 오 안용복이라는 어부 이 어부 이야기에 대해서 오늘 선생님이 이야기를 해줄 거예요 이게 굉장히 굉장히 중요한 일이에요 왜냐면 안용복이라는 어부가 했었던 하나의 사건 때문에 울릉도하고 독도가 왜 한국 땅이 될수 있었는지에 대해서 이 안용복이라는 어부가 엄청 엄청 중요한 역할을 하게 되는 거예요 안용복은 물고기를 잡으러 울릉도에 왔어 울릉도에 왔는데 여기에 일본 어부들이 여기서 막 낚시를 하고 있는 거야 일본 어부들이 어 활동을 하고 있으니까 안용복이 뭐 너희 니네 여기서 뭐 하는 거야? 이렇게 막 소리를 질러 여기 왜왜 왜 우리가 어 활동하겠다는데 왜 그래? 이랑 싸움이 붙은 거야 근데 일본 어부들이 이겼어 안용복이랑 같이 갔었던 한 40명 정도 되는 조선 어부들이 일본으로 끌려갔어 일본 이 지역 끌려갔었던 지역의 책임자를 나오라 그런 거야 어부가 이 사람 어부인데 이상하잖아 이 사람 뭐길래 왜 그러지? 라고 하고 진짜 책임자가 나왔어 야 니네 왜 우리나라 땅 와가지고 왜 어업할 때왜 물고기 잡고 그런 거야 우리나라 땅인데? 라고 한 거예요 정말 말이 안 되는데 이때 일본 책임자가 아 그래요 그럼 다시는 그 땅에 안 갈게요 울릉도에 안 가겠습니다 라고 한 거예요 되게 웃기지? 계속 아홉 달 정도 일본에 잡혀 있다가 다시 조선으로 돌아와요 울릉도랑 독도가 조선 땅이다! 라고 이제 일본 사람들한테 확인을 시켜주고 다시 돌아온 거야 조선에서는 이 안용복한테 뭐라 그랬을까? 굳이 왜 거기 가서 말하냐? 어! 정답! 어. 네가 뭔데? 너 어부잖아! 그러면서 곤장을 때려요 어. 근데 한 1년 정도 지났는데 또 저기서 일본 애들이 울릉도 와가지고 또 물고기 잡고 있는 거야 안용복이 열받아가지고 제대로 내가 하겠다라고 사람을 모아요 그때 당시 공무원들이 입는 특별한 옷이 있었거든 공무원들이 입는 옷을 입고 울릉도 독도는 우리 땅이라고 써있는 그 지도를 들고 일본으로 가요 1년 전에 갔었던 것처럼 야 니네 대장 다시 나와 근데 이상한 거야 공무원도 아닌 것 같고 아 작년에는 어부였는데 왜이 사람 왜 갑자기 공무원 옷을 입고 왔을까? 근데도 안용복은 니네 안 오기로 약속했는데 왜 뭐하는 거야 그래서 막 싸웠어 또 그리고 다시 약속을 받아내고 돌아왔어 다시는 울릉도랑 독도에 가지 않고 울릉도랑 독도는 
일본 땅이 아니다 자기네들이 자기네 나라 문서에 자기들이 일본말로 적어놨어 자 안영복은 다시 조선으로 돌아와서 어떻게 됐을까? 공무원이 돼요 공무원이 됐을 것 같아? 야. 오. 오. 외딴 섬으로 유배를 가 그리고 난 다음에는 기록이 남아있진 않아요 이분이 어떻게 돌아가셨는지에 대해서는 조금 특이한 삶을 살았었던 분이죠 내가 먹고 살아야 되는 땅에 남의 나라 어부들이 들어와 있는 거를 참을 수 없었던 거죠 어때요? 안영복 이야기 들으니까? 안영복처럼 행동하기가 쉽지 않겠죠 그죠? 어떻게 보면 목숨을 걸고 간 거예요 목숨을 걸고 역사는 그렇게 멀리 있는 게 아니에요 엄청 옛날 이야기 같고 나랑 상관없는 이야기 같지만 지금 여러분들이 살고 있는 이땅 할아버지 할머니 그 위에 할아버지 할머니 이 땅에서 사셨었던 이야기도 역사인 거예요 왜 의미 있는지 이제 아시겠어요? 네, 앞으로 울릉도 많이 사랑해주고 독도도 한 번씩 놀러 가세요 여러분 네 알았어? 네 오늘 수업 여기까지 하겠습니다 수고하셨습니다 박수! 와 선생님 감사합니다 오늘 수업 다 너무 잘 들어줘가지고 선물 안 받은 사람들도 다 나눠줄 거예요 와아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아